，收汝南之珍宝，藏世事之精华，集岁月之印记，览众生之风情。生活全接触，让文化不再尘封。枣庄是一座因煤而兴的城市，八极泉在枣庄的推广与传播和煤炭有着密不可分的历史渊源。一八七八年，山东易县中心矿务局成立，从此开创了民族工业规模化开采煤炭的历史新纪录。上个世纪初期，国内正逢乱世，内忧外患。匪盗猖獗，随着生产规模的不断扩大，中芯公司经常受到土匪和地方武装势力的侵犯骚扰。一九零八年，为了维护公司正常的生产秩序，中芯公司成立了巡警局。局长杨厚启从河北沧州聘请了一批武术拳师。并由他们在矿井队传授八极拳术。一九三一年，应沧州八极拳师韩化臣、李广菊、左双臣的推荐和邀请，河北沧州吴氏开门八极拳第六世掌门人吴秀峰来到了山东枣庄，并在清真寺设厂授徒。像威震上海滩、人称“深城八极王”的王长典，铁道游击队副大队长王志胜，以及石守立的父亲石军会，都在其中。从那个时候，他小时候就就就开始练。咱那个咱那个就是清真寺，就咱那个那个就是地点儿，那个都在这个一米多、一米五、一米六那个那个那个，这会是这个，这个还要还要高点儿。那个他就四五六，那个四五六十二三时候，在那太仓花圃这个到山顶上到到地下来，这很难的，那会儿的。基本功。啊，基本功。石军会自幼年时代就跟随李广菊开始学习八极拳，后经李广菊介绍，又转投到吴秀峰门下。由于他天资聪颖，勤奋好学。很快就成为了众师兄弟中的佼佼者。一九八四年，石军会在枣庄清真寺成立了兴华武术馆，正式开门授徒，传播八极拳术。八极拳的习武热潮也随之迎来了它的鼎盛时期。而居住在老枣庄街的居民，几乎十有八九都习练过八极拳。那会儿，那会儿也想学，也想学，也想学。有家里这些，你看，原来跟俺父亲练的这些徒弟都很多。嗯，从小听崇拜父亲。哎，对，从家枣庄，你看这练武术有点名气的，大部分都跟俺父亲练。因为他们这个影响也也有关系。从一记事儿，就是老家来哦，经常来跟俺父亲学练拳，我们有三个。他是有有有这种的，在浓郁的习武氛围熏陶下，石守立从小就耳濡目染，深深的着迷于八极功夫。经过数十年坚持不懈、持之以恒的努力，终于掌握了六合八极拳、小架单打。八极对接、罗汉降龙拳、盘腿扎拳、五虎群羊刀、六合枪等四十余套拳械套路，在山东省举办的历届武术比赛中，石守立先后获得了拳术第一名、枪术第二名、四次一等奖、三次二等奖的佳绩。最难忘的一件事，这个这个是最那个的，没听父亲的话。这个一这个事儿一直一直高兴的是
那个生日晚会就说，这些拳种啊，这些拳种，这个八极拳是最好的这拳种，你不能搁这乱拳，不能在在打球上边去玩去了，你在这个后上掌握掌握，哎，掌握一些东西，你练的练的套路几个套路是是都都是很简单的事，这里边这个锻炼的动作，这个很厉害。这里说俺父亲在什么时候？在这个七十年代末那会儿了，他给我发过送送句话：都练，这练那练，转了一圈回来还上我这来。他定不下来，这些东西讲了以后都得失传，有些地方包括我都没完全都能都能接过来。为了更好的传承和完善枣庄传统八极拳这门优秀的地方拳种，以石守立为代表的枣庄八极拳人经常前往八极拳的发源地河北沧州孟村进行切磋学习，并拜访了八极拳第六世掌门人吴秀峰的后人吴连之。为了加强两地间的武学交流，二零零八年三月十日，枣庄清真寺数百名回族八极拳爱好者举行隆重的欢迎仪式，迎接来自河北沧州的国际武术大师、八极拳第七世掌门人吴连之一行，并以此纪念八极拳六世宗师吴秀峰来枣庄清真寺寿武七十七周年。咱早中这八极拳吧，这个，咱这个就可以说这个相应起来，这是一种老八极。这种老八极在这很早之前从河北传过来的时候，都是没有改进。现在包括河北现在吴连志练练那些，他以前，哎哎，他们练的呢都是后来是改进的。吴连志他们来了以后，都看咱早中八极，看以后咱练这个这个老八极，他当时眼泪汪汪的，他这个师徒五六个同声喊的，哟，老八极，老八极。你看这个这个地方很很新鲜。这个动作在这窝哈，手在这窝的时候，出掌中手，手手手手在这出的，手在这出的，啊，这个拉，这个手往后拉，这个劲很大，看啊，走。转眼间，如今的石守立也已经步入了花甲之年，就像他父亲当年一样，武术已经融入到了他的血液里。成为了他生命中不可或缺的内容。我还我还进不能挂。除了对八极拳术永无止境的追求外，年龄的增加又让石守立的人生平添了几分紧迫感。二零零五年五月，枣庄市八极拳研究会正式成立，石守立当选为首任会长。这道题就是，真的这么讲，讲了以后。哪一个哪一个弟子，哪一个学生，能按我的这个这个这个练法，八极拳就是这这这种性格能传授下去，这是一个很重要的一个事儿。嗯，八极的还有一个称叫蹲八极，就是在咱们国家的这个现在叫无式开门八极，它现在的全称。嗯，我们俩的师傅就在河北沧州孟村，就是咱中国武协副主席吴连志。嗯，也是八极拳的第七师传人。我们俩是八师了。在枣庄正儿八经的授徒的，有授徒长的，就是这，就我们俩。一提到咱这个八极拳，呃，都竖着大大拇指头，哎，功夫是不要再说的了，呃，人人都很佩服。现在石会长六十多岁，正是能带徒弟，正是能把咱这个呃枣庄的八极能传下去，呃，最佳时机，把我们枣庄的八极拳，把我们的老八极，呃，真正的能发扬光大。是啊，嗯，大概有多少人？呃，我也不一定，反正一般的，一般情况下都是二三十个人。二三十个。嗯，有上学的、上班的，还有做买卖的。有的时间他他不同意，这都有。不同的年龄都有。对，呃
这小的这个有五十岁七八岁的，年龄大的都都有五十多六十多的。还有这牌，什么都是器械是吧？对、啊。都叫什么名称？这这是远山，这是这是春秋大岛。是，对，这是大八戒，哎，大八戒，哎，哎，看手，看手，哎，哎，你媳妇多少年了？呃，三十多年吧。三十多年了。我都给俺使用权了。哦，啊、嗯，那你觉得从八戒拳当中得到的最多的是什么？呃，练八戒拳吧，主要就是练胆。嗯，在什么场合下，他都不。临危不惧，临危不惧，嗯，强身健体，嗯，增强自信心，嗯，呃，主要是干工作也好，嗯，呃，生活也好，有这个强壮的体魄，他们让你有自信心。从老师身上学到了孝道，更主要呢，教我们学会怎么做人、做事。我们给师傅学呢，主要是做到继承嘛，继承发扬。八极拳带领，嗯，枣庄市民全民健身。为了使传统八极拳这优秀的武术拳种得以更好的传承，山东省枣庄市市中区文广新局开展了一系列的保护工作，例如摸清落实无视传统八极拳的产生、发展的历史过程，了解其传承宗谱、门派、现状等具体情况。将普查资料整理归类，并利用数据库、多媒体等现代化手段建档立案，对无视传统八极拳的代表性传承人进行采访，并对其武术展示进行录音、录像等。闻有太极安天下，无有八极定乾坤。在浩瀚如海、深不可测的中国武林中，八极拳以它深邃的哲学思想、丰厚的文化内涵、淳朴的演练风格和实用的技术体系，深受国内外武术爱好者的青睐。作为八极拳第二故乡的枣庄。我们有责任将传统八极拳这一烙刻了中国武术精华的活化石，加以传承，加以弘扬。